，这幅画还不错嘛。跟我的风格很像啊，细节、色彩都很像，就是手法稍微稚嫩了一点。哎，这是谁画的？啊，我不清楚。哦，嗯，这怎么会是签了我的名字？我不知道。我从来没有画过这幅画啊，这分明是在仿造。好嘛，在我的画室里，居然有我自己的赝品，你说这到底怎么回事？我真的不清楚，您要不问问白总吧。这也是我的，小耿，行，你可以不告诉我。白洁是你的领导，但这个画廊是我的。你要是不想干了，就给我卷铺盖走人。哎，莫教授，莫教授，您别生气呀、啊。是这样的，白总说您最近身体不好，没办法创作，客人那边一直在催，所以只能找人代笔了。干嘛呢？啊，干嘛呢都？你怎么跑这儿来了？我问你，他们干嘛呢？啊，这是开画廊还是开印刷厂啊？啊，这是油画吗？啊，啊，这他妈是油画吗？白姐，你顶着我的名声在这印挂币呢？你误会了，这几位年轻画家是想跟我们签约，我在考察他们能力呢。白姐。你真是越来越会做生意了啊！你一边用签约吊着这些人免费帮你临摹，画好了以后，你再模仿我的笔记签名卖出去，真是无商不奸呐！啊！你这跟卖地沟油、卖毒奶瓶有什么两样？你做生意良心让狗给吃了！把笔撂下，都把笔给我撂下，都给我走，都给我滚，走出去，走走走！你冷静一点儿，冷静个屁！都给我滚！我的一丝英名都毁在你手里了。不是，你听我说啊，这事是我做的不对，我跟你道歉。但是你也得体谅一下我的难处啊。客户那边催得紧，你又一直不肯动笔，我实在没办法来再找人。况且也不是每幅作品都按你的作品卖啊，我也是挑不错的才敢签上你的名字。我知道你爱惜名声，你的名声对我来说一样重要。老莫，老莫，你干嘛呀？我是让你画，我是让你画，我是让你画，我是让你画。白姐，我警告你，以后再有类似的事情发生，我要当着你所有客户的面，把我这只手剁了
我从来没有想过让他来照顾我，我对他的感情也绝不是同情，而是因为，我懂他，我见过他在婚介所里三头六臂的跟人张目，也见过他守着一屋子冷血斗目的落寞，还见过他说起你们的童年，满脸的悲伤。也许在当时当刻，我并没有意识到那种感觉，就叫喜欢。就那么一点一点的堆砌，越堆越重，重到有一天，我会情不自禁的想起他，想起他说的话，想他做的事儿，会有意无意在模仿他，想成为他那样的人。也许，这就是爱吧。太后，车我开来了，咱去哪儿啊？去医院。医院？你怎么了？哪儿不舒服呀？你是不是肚子又疼了？老板命你打你打，反正你不是我媳妇，这不是我孩子，我担惊受怕，我图什么呀？刘阿姨，打胎是不是得做检查？给他做啊，做。好吧，进来。喂，哥在哪儿呢？我在外边送件呢，怎么了？方一要打胎，在我妈医院呢。啊？什么？你赶紧来一趟吧，你在哪儿？我接你去啊。接什么接？你给我看着呢，我现在过来啊。哎，哥，怎么进光这是？刘阿姨，甭管您用什么辙，千万帮我拖住他，别让他打胎啊！人命关天，您得帮忙。好吧。啊，麻烦您了。抽疯了你！你疯了！哎，给你看东西。哎，后悔见面。打一招。哎，就是个喜盲，人都算不上，你打什么招呼？嗯，你看你，多神奇！别抽风，抽什么风？嗯，刚才他疯了，打我！你看我嘴巴打肿了没有？嗯。哎，我跟你讲啊，你看啊，所以说特神奇，你知道吗？上帝特神奇。你你看啊，这世界上所有人，你我，是不是？每一个人都从那小豆子变过来的，知道吗
。而且你你说怎么就这么神呢？咱咱俩异母同胞，一个娘胎里边，怎么怎么生出来就这么不一样呢？为什么你看我怎么就长得这么漂亮，这么潇洒？你怎么就歪瓜裂枣啊？多不公平！哎嘿，这可不能了解的啊！知道最大的不公平是什么吗？我比我比你聪明呗。你妈死了，你爸爸好了，我就是你这辈子最大的扫把星。方宇，这就是对你最大的不公平。啊，好了好了，行行，别，行，好吧，啊，你，你也不动脑子想想，你妈死了，爸跑了。你也没有你，我不就成一孤家寡人了？我将来不还得是孤魂野鬼吗？那比让我拖了一辈子强。你要是没有我，你想怎么活怎么活，说不定已经考上大学，像叶山一样当个白领，再次再次。那也不至于连高中都没念完吧？你学习那么好，数学老师把你当亲儿子培养。我记得那会儿，每个礼拜，你们学校国旗底下讲话的都是你。你看你现在呢？你为什么活成这样呢？不都是因为我吗？我就是你这辈子最大的绊脚石。什么绊脚石？什么绊脚石？行了行了行了，这傻孩子，不哭了。一一万一万一，行行行，不哭不哭不哭不哭，好了，我跟你讲啊，我我要是没有你，你知道吧？我小时候肯定流落街头了，学一身坏毛病，知道吧？我肯定成为社会一毒瘤啊！但你看我现在，因为有你，然后我怕你进孤儿院，我就得努力，我得上进，我我得玩命啊！我从成一栋梁，是不是？你怎么成我绊脚石了呢？你你是我压舱石，你知道吧？有你在的时候，鸽子三秒船，知不知道？那别哭了，来，倒杯水喝啊。可是现在不一样了，我本来就是一个大累赘，现在还一个小累赘，我已经耽误了你很多事儿了。你现在所有的幸福，你的生活，都卡在这肚子上了。我能有什么好事儿？我就不明白了，我不想生这个孩子，生出来也是一个拖累。你为什么非要逼我生啊？不就打个胎吗？一了百了呢？就是。就慢点，擦。一样。有个事儿呢，我就没跟你说，知道吗？什么事儿？还能有什么事儿啊？双胞胎。咦，那个，我这几天吧，我我把北京这三甲医院，我不跟你说，我都跑遍了。你呢，这个大夫说你这叫先天性的子宫异位，啊，没事儿，这不是什么大问题啊，这这这正常一种病。但这病的问题就是，他他一般来讲就怀不上孩子，你知道吧？你大夫说你这次怀上就属于不可思议，属于老天爷给了一机会，知道吧？就这一次，要是给做了的话，可能这辈子就当不了妈了。爷。你，你听见我说话了吗？那就不当呗。你现在还小，你不知道这个生个孩子对女人意味着什么，你知道吗？女人这辈子没个孩子，她都不能叫圆满。咱妈，咱妈，咱妈怎么走的？我也生你，对不对？妈要知道你，你把孩子做了，不不要孩子，妈心里怎么想？
是不是？妈就为了做一个完整的女人，命都可以不要，你那么轻巧说说不到就不到了。嗯，好，就就算是如果说咱咱是真有问题啊，老天爷让咱不生，咱咱认认命了，无所谓。这老天爷给了一机会，让他都怀上了，你哪能不要？你说呢？啊？你你要是真真你真真的不要，将有一天，啊，等你长大了，你长大了以后，你你你想起来说，说当初我哥让我把这孩子支持我给做了，你肯定恨我一辈子，怨我，我绝对不能让你把孩子做了，知道吗？还有你刚才说叶山这事儿，叶，你你你你知道你哥这十几年啊，给人当媒婆，京城第一媒婆，我有不少心得，我我觉得好多事是缘分，对，当初我们俩是有缘分能碰上，那现在这这缘分发生变化。你你说啊，为什么咱俩是兄妹？这叫缘分。为什么这孩子跑你肚子来？这叫缘分。这世上好多事是缘分构成的，啊，比爱情要重要多了。你这是安慰我。啊，有安慰的成分，但是我说的是实情，真的。你要是质疑我，就是对我这这么多年当媒婆专业水准的质疑。你看啊，这孩子一生下来，啊，都都知道叫爸爸妈妈，你怎么就一张嘴就叫哥哥呢？没人教过你。啊，这就是缘分！你怎么冲我就叫哥哥？谁教你的？你还叫不清楚？你嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚！你肯定蒙我呢，我都不记得了。哎呀，那你不记得事儿多了。我跟你讲，你小时候你刚长牙的时候，哎呀，长牙瞎了瞎了瞎了，啊，这牙痒痒，我也没地儿给你淘换那磨牙棒呢，我就就把我这手指头给你，你每天做我这手指头咬，你知道吗？天天咬，天天做，结果你看我现在这手指啊，这这这根比这个粗好多，你看见没有？嗯还还还还有一天，你知道吗？我正那睡午觉呢，我正睡着睡着，就在那北边那屋。哎呦，觉得这么痒呀！我这一睁眼睛，你看怎么着？你在？嗯。你呀、啊，抱我那脚丫子，正把我那大脚趾头含在里边一捅，正坐呢，全是汗了，真的。你少糟践我！真的真的真的，真的。真的。后来我想说，长大那么爱肯出去，有一天我一想哦。找个歌了，在这儿呢。去摸摸你，一呀。所以说啊，你呢，能成我妹妹，这就是缘分。你带给我的快乐，那远远比麻烦多多了。所以说，这孩子和你。都是来圆满我的人生的，知道吗？好了，那个得生，就听歌了，好不好？嗯，成不成？行了，要不然你你饿不饿？你把脚大脚趾头给你啃会儿。可不敢。你从小就骗我，你改名叫方片得了你。谁啃你大脚丫子？你真啃，那么臭。你看我大大拇哥也这么大。这个，刚才还没看清楚呢，你就拿走了。这不你啃，这是你哥小时候玩弹琴，老用这边弹，老用这边弹，就这边变小，这边。还有还有，你看我小拇哥，俩小拇哥。脑子，你就没脑子？你给我闭嘴，少说话。我这不是帮您骂他呢吗？我还没骂你呢。骂我干嘛呀？我可立了头功啊！你立什么头功？我让你看着他，你给我看到医院去了。你又不是不知道他跟他哥一样，白的说成黑的，你还真敢让他进检查室啊？万一他把医生给忽悠了，把肚子里的孩子给做了，怎么办？要是没这孩子，我哥爱跟谁好跟谁好。我不想因为这个孩子成为他的负担。我之前并不看好你们俩，我哥那是什么呀？二十四 K 纯屌丝，你可是白富美呀
，我哥凭什么高攀你？但那天在咖啡厅你跟我说的那一番话，我听进去了。我觉着你是真心真意的对我哥好。要是因为这个孩子拆了你们俩，我哥错过你了，那他会后悔一辈子啊！我知道该怎么办了。这次是我冲动了。你以后什么都不用干，你就好好把你肚子孩子照顾好，我就阿弥陀佛了，好吗，依依？你听见没有？我听见了，小月，你放心，我一定可好的。好好休息吧。都是因为你，我也被骂了。活该。好了，现在血压正常了。那天啊，真是吓死我了！以后别再生气了啊，气打伤身。再说了，心脏又不好，你想让我年纪轻轻就当寡妇啊？嘿，你不气我，就万事太平了。什么叫我气你啊？我这不是没办法吗？牵出去那么多话，你让我怎么办呀？行了行了，不说这个了啊。那什么，我求你件事儿。什么呀？你那些补药能不能别给我吃了啊？你什么意思啊？说的好像我想拿药害你一样。那倒不至于，你不到我眼瞎手残画不了画，你是舍不得我死地。啊呸！别说这些不吉利的话。嗯。双循环制冷，锁水保湿，不串味儿。行了，就是它了。这个文档，还有我写的这个东西，你把它合并成一个新的文档，然后打印出来给我。这个是。闭上你那张谢了大门的嘴，该问的问，不该问的不要问，知道吧？下午你有事儿吗？这样，你再帮我去买几件孕妇穿的衣服，小姑娘喜欢什么，你知道吧？嗯，嗯，这这孕这，说，哎呦，叶总，您是不是找错人了？您说啊。我一大老爷们儿去买孕妇装，名不正言不顺的，是不是有点拧了呀 ？No no no no， 你错了，这件事情非你莫属。你既有男人对女人的审美，又有女人天生的细腻，你是我们这个部门一朵雌雄同体的奇葩。这件事情非你莫属，叶总。您真是太懂我了，叶总，您还甭说啊，我有一朋友就是设计孕妇装的，我还真有点了解。这天猫网上的孕妇装，各个品牌的旗舰店我是逛了个遍，那叫一个齐全。您是不知道啊，现在的孕妇装早就过了跟围裙一样的老土时代了，什么小羊裙似的，吊带似的。
，还有抹胸似的，穿着去夜店那都不叫保守。材质就更不用说了，什么莫代尔的、冰蚕丝的，还有那个欧根莎的，我最喜欢这个，简直就是萌翻小美女。您放心吧，我挑的绝对是精品中的精品，足不出户就能把这事儿给您搞定了。您呀，就坐等着送货上门吧。你说你这脑子都在想什么呢？行了，你去办吧，好吧。那。这 size 是按您的选吗？啊，懂了，不问了，不问了。哦，对了，叶总，这文件是打印一份还是多份啊？一份。得嘞。哎呀，这打印的油墨味多大呀？孕妇哪能闻得了啊？哎，等会儿，等会儿，回来，回来。叶总，你也觉得对吧？我觉得你说的非常有道理。这样吧。下午你把这些事全部干完之后，这个不用打印，你用手给我抄一份。叶总，无奈您这样的啊。这有什么呀？今天抄不完，明天接着抄呗。我的要求就是，字体一定要整齐，格式一定要清晰。那人家新做的指甲不就废了吗？你注意啊，不要写连笔字。如果手抽筋的话，算工伤。瞧我这破嘴，活该！谁呀、啊？你好，我们是天猫送货的，给您家送冰箱了。冰箱？是的。你确定是我们家吗？国盛胡同十八号。没错呀，地址上写的就是这家。不信您看一下。国盛胡同十八号，方俊，还真是啊！这么大，你确定是我们家吗？没错呀，单子上写着呢。您看，收件人写着方俊。啊，对对对，那是我哥。来来来，进来进来进来。放哪？慢点慢点。哎，慢点慢点慢点。哎，小姐。就先搁哪儿？先搁这儿，先搁这儿，先拆了啊！好嘞。觉得咱家以前那个冰箱都塞不下吃的，这个比我干妈家那个还横呢。哎哎哎哎，你你有病吧？我送你冰箱干什么？你觉得我有这冰箱值钱吗？还装还装呢，这钱都付过了，不用给呀。咱咱就住里边得了，连空调都省。哎哎，哥哥几个，哎，先别动了啊，这有点误会啊。您这单子是啊，名字是我，地址也是我。但这冰箱确实不是我买的，这这你这样你们受累，你怎么怎么拿来的？怎怎么给装回去？你给抬出去。哎，等会儿，凭什么呀？这付了钱干嘛不要呀？你就是不是自己买的，那就是充电话费送的。稍等一会儿。不用管，拆。先生，先别拆呢啊！你你充多少电话费才送一个冰箱？有病！你都不知道东西哪来的事。还有你，你看这这几个男的，你随便放他进院，万一他给你塞个冰箱给你抬走怎么办？你现在社会多乱，你打肥改了心了。那个大哥，我告诉你，又又三张。大哥，您说，你看这冰箱给您搁哪儿？哎，那哥们儿，你真是误会，这这确实不是我买的，你你给拉回去行不行？受累了。大哥，我们只管送货，别的我们也不知道。您要有什么问题的话，打电话问一下客服。您先把单子给签了，有问题啊，我们再来。您别为难我，你看我咱都是同行，我也给人送货的，我太别为难我。是是是，这这这这确实不是我买的，您这样谁谁付钱让谁签行不行？啊，我签。师傅，我签。小姨，什什什么玩意儿？你叫你叫这什么？你看这衣服啊，你现在就可以穿的，你试试吧。我挑了几件，我认为挺适合你的衣服，而且尺寸应该也没有大问题吧？来试试，这个是防护服，你一定要穿好了，对胎儿的保护特别好。用电脑的时候一定要穿啊！天哪！这这太好看了，我以为这孕妇装就是窗帘子上掏一窟窿呢。来
，试试看啊。另外啊，我给你拿点我们公司的护肤品，因为是草本的，挺温和，你可以试试看。嗯。乳液、化妆水、面霜、眼霜，还有洁面的面膜，我都给你拿来，你试试啊。另外，我给你买了一份保险，是那个生育健康的，平时要有什么问题，打一个电话给专家，他们就可以给你回答。而且呢，他还有那个特需专家门诊预约，万一有什么事儿，不至于你哥抓瞎，是不是啊？当然，我希望你们母子都平安。收好了，别丢了啊。谢谢叶山姐。啊，不对，小姨，你叫我什么都行。来，你看看试试吧，试试尺码。王姨，你能不能有点有点出息？我现在就需要这些东西。你你需要的时候我给你买。你有点出息行不行啊？你跟孕妇较什么劲？不是你你你说的说，我跟你我跟你说句话。龙带的。你买一个这么贵的东西，你总得知会一声吧？你不言不讲说，你把这东西搁我们家里，这怎么回事啊？这样三五百块钱我，我我就当你替我跑长腿，我把钱给你，我收了。你这这这，你这得万把块钱吧？我们家真消费不起，我怎么还你啊？以后我跟你要钱了吗？你还请我跑腿？你请得起吗？反反正你赶紧把它拉走了，这真不能要这东西。这不是给你的，是给依依买的。你们家那破冰箱，三天打鱼两天晒网的，孕妇这个时候要注意肠胃，吃的喝的最重要，拉肚子怎么办呢？以后那些剩饭剩菜，你不要往里面搁啊！超过六个小时，不是你吃就喂狗。小姨，哎，太酷了！你看，以后我跟你哥哥一起照顾你，你同意吗？啊？你你你想干什么呀？你同意吗？方姨，这没你事儿。怎么没他事儿啊？你口口声声说要照顾他，你怎么照顾？我问你，你一天工作几个小时？你在家几个小时？你不在家的时候谁照顾他？他要一出点事儿怎么办？那天幸亏是小康看着他。那是特殊情况。是啊，她怀孕三个月了，她就特殊三个月了。你知道女人的心理感受吗？你不知道，因为你是个男人，你不了解女人的生理情况、心理感受，你这辈子也体会不出生孩子的感觉，所以照顾也照顾不到天身去。啊、哦，我我承认，我对女人的生理可能不不是那么了解啊，但我告诉你，心理上我绝对是全备。好，我我没生过孩子，但但我养过，别臭美了，这是我养大的。我跟你讲，我们家人不需要别人可怜，我们照样能喘气活着。你刚才也听见了，他喊我小姨，为什么？因为他认我表姐当干妈了，所以论辈分，你也是我的晚辈，你也应该喊我小姨。长辈说话，晚辈别插嘴。喂，你你你觉得这样有劲吗？有劲，非常有劲。那边，你你你你再出来一下，我我再跟你说几句话。来，出来。说吧。瞧，反正这冰箱，你看，我运进来了，就留这儿。我看出来了，你是真心对方依依好。那什么，嗯，我这正好还有别的几件事，要不你顺手帮我办一下。那你说吧。嗯，那笤帚，你家那笤帚啊，就就扫地，一扫就起灰，知道吗？一一扫就起灰，然后依依就老觉得特呛嘛，好像是有有一种叫什么纳纳米的什么。笤帚肯定起灰的，那你买个吸尘器呗。行，有纸吗？身上往回系一下。坐一吸尘器，吸尘器啊，嗯，然后那个什么，还有什么？哦，那那个屋那电视，方一吧就特爱看电视。那我跟他说这电视吧，辐射特别大，不能老盯着看，对眼睛不好。是不是那那种投投影投影仪什么的，没有辐射？投影仪有没有辐射？还真不知道，我查一下吧，好吧，我先记下来。还有那个什么，那个，那个，啊，他他那屋里那窗机，那窗机
，那个用了有年头了，比比他岁数估计都都差不了几年。现在他不不制冷了，就光会吹风，而且吹出风都都是暖风，比还没电风扇凉快呢。我跟你说，这个事儿很重要，孕妇最怕热了。现在的空调都是变频的，都不直风吹了。哦，这么高级啊！嗯、还有那个，哦，就你你来看一眼，还有一这个。嗯，就我们家这这这，就就我们家这这上面这马啊，这屋檐儿，你看没有？这上面这马，嗯，都漏了，知道吧？外边一下大雨，屋里边就下小雨。那应该找个装修队来修修啊。嗯，还装修什么队啊？干脆哎，你你给我买一房子得了。真的，你看啊，这这东西都升升级了，那庙太小了，也装不下那么大佛呀。王俊，耍人玩呢是吧？我是真心实意对你们好，你干嘛呀？我我也是认真的。你你给句实在话，买还是不买？我是你的仇人是吗？你就这么恨我呀？这么耍着我玩啊？我不是恨你，我真不是恨你。你你上你看你看我啊，我我正经工作没了，我这工作就是一临时工，说没就没，我我卡里没有存款。这房子也不是我的，我我得养活我妹妹，我妹妹她没出息，她怀了孕她得生这孩子，我还得养这小子，她她是一大姑娘，她没出嫁，这孩子将来跟着我。就就我现在这情形，我还对你有什么非分之想？我就他妈是一只癞蛤蟆，没皮没脸的癞蛤蟆。我宁愿一头扎在那泥泥塘子里，一辈子不出来，我也不能蹭你身来。你看着我，看着我，你看着我呀。你是不是曾经跟我说过？你愿意用尽全身的力量来照亮我，是不是？我也愿意，我说到做到。既然我们两个人都愿意，那怎么就不能把对方给照亮呢？是不是？是是，我我现在脸儿亮着，还没引火出那屁股亮呢，真的。我我这点光是我连一支烟我都点不着，我拿什么照亮你？我可以照亮你呀！你你知道一个人喜欢一个人，爱一个人，可是他就没能力的时候，他心里有多他妈窝囊？我就他妈是一窝囊废物！我求求你，行不行？我求求你了，你放我条生路。放我的生路，咱俩都别折磨对方，好不好？是我在折磨你吗？那你我买这些东西，你给你，你照顾我妹妹，你对我好。对我越好，搁我这儿越是折磨，放我吧。
今年的新款，天猫网上刚刚挂出来的，人家旗舰店那就是不一样，连孕妇装都这么 nice， 而且呀、啊，我还拍了定妆照给你们看看啊。怎么样？手感舒服的呀，嗯，真不敢想象这些衣服穿在叶总身上得什么样啊！肯定没我像样。嗯，关键这孩子到底是谁的呀？呀，不会是戴维杨的吧？不可能，戴维现在每天又一个人坐电梯，我们的潘多拉盒子又打开了。看来手酸是不影响嘴的哈。如果有一天啊，我怀孕了，职位是肯定保不住的。在我走之前，我要干的最后一件事情，就是把你们挨个挨个挨个挨个全部都给炒掉，谁也甭想跑。我要是你们呢，就回家烧高香去，盼望着这一天晚点来。Jenny， 你给我进来，进来。叶总，您找我有事儿啊？你说呢？非让我骂你一顿，你才踏实是吧？整天跟个小妖精似的，在我面前晃来晃去，晃来晃去。你除了给我添堵，你还要干什么呀？啊？当初是我把你给招进来的，我把你当成自己人，你现在蹬鼻子上脸是吗？你信不信我分分钟钟把你给开出去？叶总，你给我闭嘴！我让你说话了吗？你口口声声叫我叶总，你心里把我当回事儿了吗？我告诉你，我早知道你是这副德行，不男不女的，我当初绝对不会把你招进来。你是不是有病啊？我这是天生的，不是病。如果你要是觉得不舒服，大不了以后我稍微慢一点还不行吗？瞧你这德行，活该你倒霉，非赶着我心情不好的时候气我。出去干活去。叶总，到底谁把您气成这样了？叶总，您别这样啊！您这一哭，心里多难受啊！叶总，叶总。叶总，您别哭了，我不气您了还不行吗？叶总，我没觉得这高档东西搁咱家不合适啊，我觉得这冰箱挺好的。你说这好东西，你不用怎么知道它好不好、合不合适呢？没准你用了，你还离不开它了呢。说什么呢？说人家说冰箱呢？一回事儿。嗯，想不想聊聊？聊什么呀？聊人聊冰箱都成啊。都不想聊。那聊聊我这孩子吧。经过我的深思熟虑，这孩子我生了。我只要答应生，就一定会好好养这肚子。从现在开始，你再也不用盯着我、防着我了。你要觉得这身衣服还不保险，你给我找一个铁锅，我扣肚子上，我一定会护到它安全生产，给咱家生一个全虚全影的接班人。方姨，嗯，以我对你的了解啊，这不是你的风格，这么听话，这么乖，说吧，什么条件？要不说咱俩是亲生的呢？我答应你这件事儿了，你也得答应我一件事儿，等价交换。万姨，我我把你养这么大啊，你一天到晚跟我说谈条件，你觉得好意思吗？这孩子可趴在我肚子里呢，起还得躺半年呢
，你跟我说话要小心哦，我心情不好了，不高兴了，容易摔马趴哦。行行行，你赶紧说吧。经我这段时间的严格考察，叶山这闺女还不错，七十五分吧，面容姣好，身材高挑，论资质、学历、家庭背景什么的，你也算高攀人家，人家还上赶着给咱方家的儿媳妇，咱不能给脸不要脸啊，是吧？啊？嗯，你接着说。你是真傻还是假傻呀？你以为人家真对我好？我认识他是谁呀、啊？他认识我是谁呀、啊？我们俩才见过几面呀、啊？人家爱屋及乌，你懂吗？你你说，就是你说什么？什么什么屋什么？你是这屋，我是那屋。我知道我是这屋，你是那屋。他是爱上你这屋，才对我这乌鸦好的，你不明白吗？我知道你也喜欢叶山，像这样的女人，老天爷不会再给你第二个了。老天爷把他给我，那是他打眼。老天爷打眼那是他的闪失，接着就是你该着了。再说了。我也没觉得你配不上他呀，我还觉得他配不上你呢。第一，他离过婚，你是一新车，他是一老司机，他得捡多大便宜啊。第二，你长得漂亮啊，你看你眼睛比他大，鼻子比他高挑，头发比他卷，他又不知道你是胖的。第三，虽然你现在工作是差点吧，但是你是个潜力股，你脑袋这么聪明，嘴皮子又利索，没准哪天你就成大老板了。就是咱们家这房子，虽说是破点吧，哪天老舅生个病什么的过去了。稀里糊涂的也没说清楚，那宅子没准就是咱们的了，咱可是千万富翁了。你给我闭嘴！我还不知道你怎么想的，不就是人给你买一冰箱，给你买几十破衣服吗？你是怎么拿拿着手段吃吃人嘴软是吧？啊，行行行行行，我犟不过你行吧？听这段录音吧啊，友情提示：找一个犄角旮旯的地儿，别待会儿听完了哭起来丢人。我从来没有想过让他来照顾我，我对他的感情也绝不是同情，而是因为我懂他。我见过他在婚介所里三头六臂的跟人张罗，也见过他守着一屋子冷血动物的落寞，还见过他说起你们的童年，满脸的悲伤。也许在当时当刻，我并没有意识到那种感觉就叫喜欢，就那么一点一点的堆砌，越堆越重。等到有一天，我突然发现，我会情不自禁的想起他，想起他说的话，想他做的事儿，会有意无意在模仿他，想成为他那样的人。当我意识到这些的时候，连我自己也感到吃惊。也许，这就是爱吧。小康，嗯，妈想跟你商量个事儿。说，我同事啊，你张阿姨的女儿从美国回来了，他们想见见你。妈，你怎么想起给我张罗这事儿来了？我不想找女朋友，我，我还准备回英国念书呢。啊，那我给你爸打个电话，联系一下学校。别别别别别。你现在联系没有用，我得等这学期结束了才能回去注册。那不要等到明年了吗？没办法，人家的规章制度就是这样。嗯，那你打算这段时间怎么办？怎么办？嗯，我都想好了，我准备呢报个补习班，学学什么琴棋书画之类的，这些东西啊，到那边大学都能抵学分的。就是。就是这学费，啊，这个你不用担心，只要你想学，妈还供得起你。那好，从明天开始我就用功了。嗯，呃，康康
，依依那边你就不用操心了。有妈和小姨照顾，你就放心吧。你把心思全都放在学习上啊。我知道了。哎，那个张阿姨的女儿，你是不是考虑见一下？再说，再说。喂。方俊，叶总生病了，你赶紧去趟他们家吧。你谁啊？喂失望是吧？起开。你你觉得这样有意思吗？啊？你你那什么？这大老远的，我这屁颠颠跑过来，你是不是觉得特解恨啊？咱俩都是成年人，四肢健全，思想成熟，有必要这么折腾吗？你你要是有怨气，你你就痛痛快骂我一顿，要不要不你给我俩嘴巴子，你摧毁了痛痛都行。你这不折腾我吗？那那什么，你你这是把我对你那个那……你对我什么？你对我什么？说。我对你的关心，怎么了？作为一个老朋友，对你的关心。哎，你你看过奥运会那个扔链球那个吗？啊，一个运动员拿着绳子，上面前面拴一大大大铁球，来回在那转，然后一松手，那球飞出去特远。你看过那没有？你想说什么？我就是那铁坨子，绳子在你手里边，你这一直抡一直抡，你不撒手不把我扔出去，你最后我跟你讲，不是牛，你你的腰就是就是砸你脚。我听不懂。你你怎么好来不分？我为你好。我是为你好，我是为你好，这个是你的墓志铭吗？你以为你这么跟我说，你是高风亮节、大公无私啊？不是，你是彻彻底底的自私，你只考虑自己的感受，不考虑别人怎么想的。我我怎么没考虑别人怎么想？我我考虑你了，我不都承认我配不上你吗？我怎么一遍遍跟你重复咱俩不合适啊？鱼找鱼，虾找虾，乌龟找一大王八，那白萝卜跟人参我都不能种在一个坑里，你懂不懂啊？行，我明白了。既然你这么说，那我就成全你。咱们俩的关系到此为止。不过，你替我找对象那事儿，我可记得呢，啊。现在我又单身了，你得接着帮我找。朋友这激我，行随便，但是我现在也不在那干活了，你要找你就你就自个儿找。嘿嘿嘿，当时是谁拍着胸脯说一定要给我找个如意郎君来着？说话不算数了。那那你还拍着胸脯说你死也不会看上我？那你你说话还不算数呢。我撒泼打滚，我说话不算数，我天经地义，因为我是一女的，你是吗？除非你跟我说你是一娘们儿，那你就这么做。你怎么不讲理？你你你你还赖上我了？活该！谁让你耽误我青春了？早知道你是这个德行，我就不跟严大卫分手。你跟严大卫分手跟我有什么关系？那是你自己乐意的呀。那也是你挑唆的。我什么时候挑唆你了？就是挑唆了，我也看出来了。你三十多岁找不到女朋友是有道理的，你就是贱。你把别人撩拨起来，然后自己就撤，你干嘛呀？你自虐呀、啊？有神经病？你变态吧？行，我承认，我就是变态，我就是神经病，而且我现在病得很严重，药都不能停，行吗？那成这样，那你离我远一点，免免得我犯病伤上你。你站住！你站住！你给不给我找啊？你不给我找是吧？行，我给我自己找一个，我找一个比你好一千倍、一万倍的人，我天天搂着他到你们家串门去，我气死你！行，那祝你成功
。来。喂，方哥，叶山的相亲给他安排好了啊，在咱们店里见面。我把资料给他核对一下就可以了。这么快？你不是说越快越好吗？啊，是是，是是是，快点快点！不是那什么，这事儿你就不用请示我了，我又不是他监护人。你可想好了啊？这鹰撒出去可就收不回来了，你别后悔啊！你先甭管我后不后悔，我我先问你，你那鹰靠不靠谱？不是，人条件挺好的，你别有人瞎凑合，你知道吗？你你你这是直接喂，听见没？喂喂，挂我电话呢。看见这大大这大街上的什么人都有呢，什么去了？哎，对那经理怎么样？这孙总看着就不是一个。嘿，不请自来了哈，干嘛？来替我相亲啊？还是后悔了想拦着？我跟你讲，说你贱绝对没有冤枉，你敬酒不吃吃罚酒。不是我，我是来给他们送个件儿。哦，你你今天约了相亲是吧？那真是巧了哈。就是装吧，你就装吧。这真不装，真不装，我就。那既既然这么巧碰上，那我干脆拿了，我我就帮你参谋参谋。不用，不用，没，我就跟边上听听。也行，不许插话。行，我不说话。小敏，小敏，来来来了，啊，来了，来了，来了。哎，你刚刚你坐那，我就旁听一下。啊？旁听一下，旁听一下。啊，您是我们的会员，所以呢，我现在是您的会籍顾问。呃，由于呢前一段时间您终止了服务，所以我现在重新给您录入一下。好，好吧，嗯。呃，年龄还是二十八。哦，好好好，给您改成二十八。你直接改二十三嘛，省以后老改。您的婚姻史是还还空着，就写被甩了啊？那个没有填这个，要不就填已婚，要不填未婚，要不填单身。我就填被甩了，行不行啊？啊，那那还是先空着吧。啊，那你对相亲的对象有什么要求吗？男的活的。那个，你你要是真的是不是要相亲，你就认真一点。真真的相亲是吧？你别较劲啊！我就较劲，怎么样了？我把我自己割过期了，我再较劲，我跟谁较劲去啊？方敏，继续说，正好问你呢。你昨天说有两个靠谱的男的，明天行吗？能见吗？能啊，能。有一个是私人企业主，啊、呃，他叫马腾。马腾，嗯、哎，这名字听着那么响亮啊。不是，那是马化腾 ，QQ 那个。啊，我不是说那个，我马马腾、啊，马超他爸，我三能不插话吗？还有一个呢，啊，还有一个，他是大学老师，叫钱文斌。嗯，这听着也挺响亮的，老上电视那个叫叫。你叫钱文忠好不好？你再插嘴我走了。别别别，行行行行行行，我不说话还不行吗？哎，你你们你们接着聊。反不反？那那明天怎么安排啊？哦，马腾约了下午一起喝咖啡，啊，钱文斌下午有课，所以咱们反正看电影。啊，嗯，行啊，安排挺丰富的。怎么，你想参加呀、啊？可以啊，可以欢迎啊！我不去，我去不合适。你相亲我去算什么呀？闺蜜呀、啊，是闺蜜就可以去。你以前不就是我闺蜜吗？闺蜜，闺蜜不都是女的吗？她像个男的吗？瞧她顶着一脑袋方便面，她就是一女的。我要是女的，你就是男的。哎，你你是男的，干嘛还跑这找男朋友啊？怎么了？干什么？你还想泼我？你再泼我一试试，你泼呀！好啊，泼啊！很好，这不是我泼的。哎呀，你接着说吧。
天上午我在公司楼下咖啡厅相亲。来不来随便？怎么啦？害怕啦？不敢面对？怕我找到一个更好的？去就去，谁怕谁啊？观念都没有，这男的约女的最起码的提前半小时，这基本礼仪，这都不懂，他当自己什么皇上翻牌啊？你可真是皇上不急太监急，我都等了三十几年了，我不差这一时半会儿。哎，你怎么？你紧张啊？啊？是吗？我紧张什么？又不是我相亲。你要不紧张，你腿抖个什么呀？哦，我这儿那什么减肥呢？管着嘛！哎，那什么，服务员，哎，哎，你好，我刚点那三三那三明治，你快点上行不行？我低血糖，你再不上我这一直哆嗦，一会儿我我晕过去不可。对，好，哎，来了。也不知道你是真关心我，还是自虐成瘾。我是对你负责，满洲城人一在，再再怎么说我也是闺蜜，不是？乌龟的龟是吧？你也不怕你这么嘚瑟下去，把自己的壳给嘚瑟没了？哎，谢谢啊。这是你资料是吧？对呀、啊，我我帮你看看呗。不用，我识字儿。不是，帮你参谋参谋，我不是行家吗？也不用，我怕你自卑，人家条件太好了。我说你是不挤兑我，你活不下去是吧？你用得着挤兑吗？你本来就是个扁的。叶小姐是吧？是。呃，我没迟到。嗯，浪费别人的时间呢是谋财害命，浪费自己的时间就是自杀。像您这种，不早不晚刚刚好。我非常欣赏您这种守时的精神。过奖过奖。那那这位是是？哦，这是我的朋友。哎，你不说你有事吗？走吧。啊，行了，那我拿个三明治啊。嗯，行，你们聊啊啊，再见。哎，马总，坐，来。哎，好。哎，这人是你朋友吗？朋友啊。哦，您别误会，他呀不喜欢女的。哦哦，明白明白，不过他看起来还真有点那个娘们唧唧的啊、哦，是吧？哎，小米，你给找一什么什么人这是啊？那那那牙是黄的，跟跟爸爸那边刷过似的，跟茶缸子似的。还有他穿穿那西装穿怎么，你穿出马马褂效果来了，肥肥头大耳的，你这长得不行啊！你这一看就不，我小米，我告诉你，你不用替替我拔船，知道吗？你该给人找合合适的找合适的，这事儿跟跟我没关系了。你你找这么一个人，这叶山他三分钟就给就给听出来了。我告诉你，下不为例啊！您对我的印象觉得怎么样？嗯，挺好啊，非常好。呃，叶小姐对我感觉有没有演员呀、啊？我倒是有一种似曾相识的感觉。哦，还挺好、啊。你看这世界上那么多的男未婚女未嫁。咱们俩能约在一起，也是缘分嘛。我觉得有缘呢，就应该珍惜。您说呢？对对对，是是是。呃，既然叶小姐这么直接哈，嗯，那我也就有话直说了。对，对不起
。这夫人太不小心了。没事没事，您接着说。抱歉，对不起。我是说啊，我离过一次婚，有一个儿子。如果您不介意当后妈的话，我说您不介意的话，嗯嗯，我还想要一个女儿。啊。呃，因为我们老家有一个规矩，就是说儿女双全。才是好字，当然了，这孩子长得如果像您，那就更好了。嗯，马总也是个说话非常直接的人哈。不过这样挺好，有好些话呢说在前面，不像某些人，是吧？有贼心没贼胆儿，然后感觉自己挺高尚似的，其实心里比谁都阴暗，对吧？对对对对对，见了好女人如果不抢。那叫什么男人？您说的太对了，人和动物没有本质上的区别，尤其在求偶方面。你看啊，在动物世界里面，雄性打得死去活来的，雌性呢就挑选胜利者，然后双宿双飞。搁在古代呢叫比武招亲，搁在现代呢，这叫聚众斗殴，比不了，可以比别的嘛，对吧？比性格，比才华，比银行存款，比事业有成。实在没得比了，我可以比谁对我好。女人图什么呀？不就图男人对自己知冷知热，好托付终身吗？对对对对，看来有文化真是不一样了。说起话来都是一套一套的，有墨水味道。可有的男人就是偏偏不开窍，活该打一辈子光棍。看见树上的新鲜果子，你就得使劲往上抱，要不然吃不着饿肚子。要么呢，吃坏了拉肚子。总之呢，进化论就这么残酷。哎呀，说得好，说得好，说得好，叶小姐，我对你真是太满意了。咱们实话实说吧。呃，你看，你也是三十多岁了，不好耽误啊。这个大龄产妇啊，生孩子那太遭罪了。所以你看合适的话，咱们咱们是。呃，我觉得结婚这个事儿吧，还是应该谨慎一点。嘿嘿嘿，你说呢？啊，对对对对，有道理有道理。嗯，我去下卫生间。哎，好好好。